，每日更新最新短剧。咱们天天累成狗，跟畜生有什么区别？这畜生也没这么累呀、啊。哎，兄弟，你每天这么努力干嘛呀？结婚纪念日快到了，我想给我媳妇儿买点礼物。明明，走啊，跟我姐离婚去。哎，来嘞！<笑>他这么高兴，这是去离婚还是去结婚啊？老婆，这样，咱们就可以安心拿那个安置款了。终于跟着废物把婚给离了。明明，我姐改嫁没有这个小证可不行啊。改嫁？嗯，什什么改嫁？<笑>咱不是说好假离婚，多拿点拆迁款吗？黎明，要不是你太轴了，我们至于拿假离婚骗你吗？有了这个小证，我姐就可以跟赵公子结婚了。赵云龙，什么赵云龙？这这这种玩笑不要开好了。我姐早就应该把你给甩了。老婆，你不会嫁给他吧？赵云龙曾经可是对你下有……我在你眼里就这么不堪吗？只要我跟赵云龙结婚，他就能带我参加青龙宴，帮我的化妆品公司拉来千亿订单。我妈欠下的一千万的债务，他也愿意还。黎明，我没有选择，就，就为了钱啊！当然是为了钱啊！我姐早就不应该跟你过苦日子了。我姐马上就会参加天海首富徐北山的青龙宴，参加那里的可都是天海的上流。我们。跟你这个干苦力的废物，已经不是一个层次的人物了。我早就应该知道，不该信任你。佳佳跟我离婚，是你跟你妈妈逼。错了，林明，离婚也是我的决定，我有自己要走的路。我们是真离婚、啊。我们要复婚，行吗、啊？求，就认命啊！嗯啊嗯嗯嗯人主，跟着我走。是神力，神主终于又出现了。陈家，你不能跟他去，你不能走。我刚才看见你，你干啥呀？你给我老实点。佳佳，事情办好了吗？吃饭去。看老子几万怎么玩你！看着兄弟们，天海大壮队上新货了！哎、啊，难道是赵云龙给佳佳下药，偷拍传播视频？佳佳是因为这件事情才跳楼的吗？我真的能预知未来？陈家，你不能和他去吃饭，真的！放开我！我妈欠的一千万，今天就要还，你想害死我们全家吗？这能预知未来的话，赚一千万不是轻轻松松吗？我可以，你给我三天时间，三天我就能挣到一千万。哎、三天一千万，你脑子什么时候进的水啊？如果三天我能挣到一千万的话，陈家是不是可以？富？穷人就爱一年，三天挣一千万，有些人当自己是马化云啊！我能预知未来，预知未来？哎呀，哎，这、哎、赵公子，我刚才真的只是踢了他两脚，嗯、没想到把他脑子踢坏了。<笑><笑>陈家，你真的不能去，他还要给你下药。不想听你说这些胡话！我真没说胡话，我真的可以预知未来。够了，不想再看见你。哎，你堵着车头干啥？你是不是想碰瓷儿？好强！这位先生，你没事吧？本台记者讯：本市富商、青龙商会会长徐北山日前车祸身亡，疑牵扯商业谋杀，执法队已介入调查。徐北山。他就是陈天说的天海首富。这位先生，我确实赶时间，麻烦您让一下。
。哎呀，徐爷他就是想碰瓷儿。先生，看您人不错，给您一条忠告：一会儿你们那路口本来想左转的，但是千万别左转，右转虽然绕道，但是能保你的哎，徐爷，你听，他非但不领情，还诅咒你。小兄弟，你我素不相识，没必要咒我吧？如果说您坚持要左转的话，一会儿要真出车祸，您千万别在车里，好吗？不好意思，啊。神情厉害，哎，徐爷，嗯，哎，徐爷，刚才那小子说不让咱左转，咱还左转吗？你还真相信那家伙的鬼话呀？当然左转了，不然赶不上会了。啊、马会长，小女徐若曦找到了吗？爹刚刚回国，难免玩心会重一些。徐爷放心。我已经派人在找了，有劳了，马会长。哎，徐爷，快走！徐爷，记住你！哎呀，徐爷，你我一会儿要真出车，您千万别在车里，好吗？哎、还真让那小子给说中了。火长，不惜一切代价，一定要找到这位恩人，报答救命之恩。好嘞，徐爷，来。来这时候了，还跟我装矜持？看老子今晚怎么玩你！你答应过我，只要我跟林明离了婚，就先帮我妈把一千万还了，这话算数吗？当然算数了，今天晚上就给你打钱。啊，青龙会的邀请函，佳佳，你放心，一切我都准备好了。刚跟那个废物离婚，你该好好休息一下。来吧，来，不能喝，不能喝。林明，你又来干什么？他在你酒里边下药了。你在胡说什么？他身上一定有药包。我衣服很贵的，东西呢？藏哪了？说。法治社会，诽谤是要判刑的。林明，你闹够了没有？我原来以为你只是没本事，没想到你心里是这么的肮脏和龌龊。我龌龊，我肮脏，是他在酒里面给你下药。空你也造，信口雌黄，你还嫌不够丢人吗？你这样只会让我看到你那点可怜的自尊心。好，我证明给你看，他身上一定有证据。<笑>林明啊。我和陈家都快要结婚了，我用得着下药吗？诽谤，麻烦你也找点高级的方式，好不好？你为了嫁给这个烂人，早就已经计划好了是吧？反正已经离婚了，我的事用不着你管。出去。好，我出去，但这杯酒你不能喝。嗯、我你妈，林明。我你妈打我姐夫，我弄死你！哎，姐夫，你没事吧？啊，这里有六十万，算我补偿你的。以后不准骚扰陈家，当我卖老婆是吧？你不要不知好歹啊！这就是你那穷姐夫，白给的钱都不要，活该你穷一辈子！来人，把这个闹事的给我扔出去！陈家，你不是想要几千万吗？你等着。会挣到一千万的，哎，姐夫，卡，哎，把我干死的，都是你的，你给人来来，赵公子，我有些不舒服，这饭先不吃了。李明，敢坏我好事，你给我等着！上哪儿整一千万去啊？二号原石拍成血石，几十罕见，价值一亿五千万。血石，只要拿下这块石头，就能让陈家看清真相。但是启动资金，哎。又没中，老板一毛钱都没回本，彩票又不是我印的。老板
，给我这张，这张，还有这张。哎，小子，别当傻老帽了，我我这都刮半天了，这全都是骗人的。还有这三十万，他说五十万，三十万，这这这，帅哥，你一共中了三百万。<笑>老板，谢了。呃，这老板，这这剩下的我全报了。哎，好，好好。小姐，你刚回国不久，不了解国内市场，徐爷是不会让你擅自投资的。你这样偷偷来，徐爷要是知道了会发火的。是的，海生长。嘘，今天啊，我一定要让大家知道，我徐若曦是能够挣到钱的。您这两天都快赔了五百万了，住口！成败在此一举，知道吗你？你这拍卖会上怎么还有乞丐呀、啊？你怎么说话呢？我是来参加拍卖会的，谁乞丐呀、啊？就你还参加拍卖会？我看你是等着拍卖会结束去捡矿泉水瓶吧？没想到偷偷来拍卖会还能遇到帅哥，哎，燕子。我听说国内很多高人都过着扫地僧一样的生活，指不定这位先生也是呢。就他还高人呢？那，你会开原石吗？我当然会啊！我来原石拍卖会，我当然会开原石。那你帮我看看那块原石怎么样？那边那块就不错，但是起拍价格别超过五十万。诸位。下面起拍的第一块原石，原产地老挝，质地上等，起拍价十万，五十万。你很有钱吗？不是你说的吗？不能超过五十万。那我先把它封顶了。能赚更多的吗？啊，原来是这样啊！这位小姐出价五十万，五十万第一次，我觉得不值。这块能开出三十万的预计。五十万第二次，五十万。第三次成交，我们家小姐要现场开始。此块原石开出玻璃种，价值一百五十万，恭喜拍主！一百五，这是我第一次投资赚到的钱，谢谢你了。你要早点听我的，你能赚更多。你还指点起我们家小姐来了？我家小姐听你的就不错了，你可别得寸进尺啊！你能不能管管你这闺蜜？听到了没，燕子闺蜜？哎，那你看看二号怎么样？那个二号原石是我的。哎，徐爷查到了，您的爱人呢，在秋实原石拍卖会。如此神人，拍下的必定是重宝。华强，哎，马上带人去拍卖会。只要是神人看中的，不惜一切代价，统统帮他买下。是徐爷，你一定找到神人，我要当面酬谢。呃，徐爷，可是现在没有找到徐小姐，先不要管他，神人的事情要紧，他能救我第一次，也能救我第二次。是徐爷，我这就去办。陈江，这不是废物林明吗？这拍卖会。可不是什么阿猫阿狗都能进来的，你能不能把嘴巴放干净点？这是拍卖会，不是什么乡村大舞台。你知道拍卖会要什么吗？钱。拍卖师，你要干什么？赵总，有什么能为您效劳的？这小子是穷光蛋一个，你好好查查你们的监控，看看有没有丢东西。那我要是有钱呢？什么？你有钱？你一个穷光蛋哪来的钱啊？这里随便一块原石，都够你工作一百年的。哎呦，你该不会是拿一袋垃圾来进拍卖会吧？林明，你还嫌不够丢人吗？我丢人，我来这儿一切都是为了你。已经扰乱了会场秩序，请你立即离开，否则我叫保安了。哥们儿，你是不是瞎了？谁在扰乱会场秩序？在赵公子面前这么嚣张，这拍卖会不是谁都能进的，得有钱才能坐在这里。懂吗？现在我有没有资格坐着？你哪来这么多钱？你不用管，反正拍卖会结束之后
我会给你解释的。现在是谁在扰乱会场秩序啊？黎明，你以为这区区几百万就能拍上等原石吗？那我要是能呢？乡巴佬，你懂个都屁原石！他懂，他不仅懂，而且还很有眼光呢。黎明，不错呀，刚跟我姐离婚就傍上富房了。我说你小子可以啊，藏得够深啊！离婚，他是你前妻啊？勾搭上别的女人，又一口一个的为了我，黎明，你可真是让我倒胃口！我根本就不认识他，我来这儿就是为了向你证明我说的话，我能赚一千万。嗯、啊，你你这人怎么打人呢？用不着你管，我跟你结婚三年，从来不知道你会赌石，是你傻还是你当我蠢？行，既然我说什么话你从来都不相信的话，我也不想解释。只要我今天拍下二号原石，你就会明白一切。二号原石，我不怕告诉你，这里的所有原石我都已经找专家看过了。二号是最不值钱的那一块，我也不怕告诉你，我今天来就是为了拍下二号原石。你拿不到，今天我赵云楼在这儿，无论你拍哪块石头，我都会在你出的钱上面翻两番。你有钱给我好，我赵云楼就一定要压死。让你永远都翻不了身，是吗？小姐，我劝你离旁边这个废物远点，免得到时候误入杀猪盘，人财两空。哟，还有这样的好事呢？<笑>以你的姿色，如果你向我开口，我全都都可以满足。无论是内部消息，还是身体内部的快感。你怎么跟我们家小姐说话呢？你知不知道我们家小姐？本小姐啊，对你不感兴趣。待会儿啊，你就知道你身边这个穷小子到底是什么货色。刚才，谢谢你。<笑>谢谢你小姐，哎，你不是要那二号原石吗？值钱吗？至少价值一亿五千万。一亿五。我们拍卖继续，下面拍卖二号原石。二号原石的起拍价是五十万，每次加价不得低于五十万，请出价。一百万，一百五十万，两百万，二百五十万，两百五十万。还有人出价吗？两百五十万一次，两百五十万五百万、嗯。雷鸣，你知道压着你的资格有多爽？赵公子出价五百万，还有人加价吗？我只有三百万。你刚才不是很牛吗？你你继续出价呀、啊。六百万<咳>，我替你拿下来。这位小姐出价六百万，还有人加价吗？一千二百万，赵公子一千二百万。小姐，我们就带了一千万，还是瞒着徐爷偷偷带出来的。要是再加价，我们可就没办法交代了。我，要不给徐爷打个电话，请徐爷汇钱。一千二百万一次，一千二百万第二次。雷鸣，没钱你就不要有脾气，懂吗？谁说神人没钱了？谁说神人没钱了？话秘书，他怎么来了？话秘书。那可是徐老爷的人，徐爷都来接人了。看来咱们有大人物啊！花秘书，那您怎么来的？我奉四大商会会长徐爷之命，但凡是神人看上的拍品，徐家愿意出任何高价购入。林先生，您出价吧。花秘书，这个窝囊废，您叫他神人？不，你竟敢对！徐爷的救命恩人如此无礼，救命恩人，这窝囊废也是徐爷的救命恩人。要不是神人神机妙算，此时我与徐爷早就葬身火海了。现在神人是徐爷的做账客，你要是再敢对他无礼，小心徐爷的怒火！不可能，连我都没见过徐爷，这小子怎么会有这么大能耐？你你你是不是搞错了？我认没认错？用得着你教啊，这位先生，我跟他以前是夫妻，我们一起生活了三年，我了解他，他不可能是你说的救了徐爷的那个。我想您一定是搞错了
。陈家，你就为了这么一个烂人，就什么也不顾了？林明，你现实点好不好？你怎么可能救得了徐月那样的大人物？好，既然你不念旧情。那我也不再痴心妄想，花秘书，麻烦你告诉他，您认错人了吗？花秘书，麻烦你告诉他们，您认错人了吗？谁敢叫我李飞翔的长子啊？李哥，就是他，这个废物林明，把这里闹得鸡飞狗跳的，也太伤你面子了。哪个山人下来的？臭子，我看谁敢？花秘书，哈哈哈哈。什么时候青楼商会管起拍卖行的事了？这我猎狗商会的场子是我自己的家事，我处理问题不过分吧？我奉徐爷之命邀请神人回府，我看谁敢拦？神人？哎、啊、呀，你看错了吧？就是，你嘴里说着奉徐爷的命令，你有证据吗？就算他今天是徐爷的救命恩人，他林明的腿必须打断，全力去见徐爷。怎么着？我爹的话，在天海现在这么不管用了吗？小姐，完了完了！大小姐，您怎么在这儿？花秘书，既然你已经接受了我爹的命令，你却跟这帮蝇营狗苟费口舌，怎么着？置我爹的命令于不顾吗？大小姐，嗯、你你是徐月的女儿，全面封杀赵神集团，立即生效！我看谁敢拦？是，李哥，李哥。你可要给我做主啊！我是真不知道这是徐家的千金啊！我去，徐北山的千金你都不认识，还好意思在天海啊？呵呵呵呵徐小姐，呵呵徐小姐什么时候回国的呀？怎么不跟李小弟吃啊？我们家小姐爱去哪儿去哪儿，凭什么跟你打招呼？哎呀，那就不能怪我交代不周。这是我李飞翔的场子。我讲办事，天王老子来了也拦不住。来人，把这个小林明的给我带下去。李飞翔，你好大的胆子！青龙家军，执行我爹的命令。哎，把林先生请回府。胆敢违抗者，青龙律令处置。徐小姐，花秘书，你这为了一个扰乱会场秩序的人，至于这么大阵仗吗？扰乱会场秩序的人从来不是，一直都是他。我，李哥。这个穷光蛋，他怎么有资格进入会场呢？我是想驱逐本来就不属于这里的人。不管林先生需要多少钱，徐爷一律都会提供。赵云龙，你是在质疑徐爷的财力吗？花秘书居然都这样说了，那就是一个误会。我林飞翔放人就可以了。带神人回府。等会儿，拍卖会还可以继续。出门看天气，做买卖看行情。既然徐爷为你出钱。小强，继续拍卖。我们继续拍卖二号原石，赵公子出价一千二百万。就一块破石头，你出一千二百万，是不是有毛病了、啊？我这不是为了整他吗？我、啊、我我不要了，我我我我我不不不要了，不要了。啊、那那我们重新拍卖，起拍价五十万。林先生，请出价吧，一百万。一、哦、百万，这价格太高了。五十万零一毛，五十万零一毛第一次，五十万零一毛第二次，五十万零一毛第三次，成交。李先生拍的此时，五十万，清场五十万。我要现场开始。二号原石开出确实，举世罕见，价值一亿五千万。确实，不可能，这不可能啊！没想到你说的是真的。眼光一绝嘛，陈家，看到了，我说的都是真的。林明，假离婚是我欺骗了你，但我至少承认，你背地里勾搭上富婆，却还要跟我装出一副深情的样子。<笑>我真没想到，一个男人可以恶心到这种地步。你到底要怎样才肯相信？我跟你说了，我只是在这里刚好遇见他而已，之前我根本就不知道他是谁。没想到你还有这种手段，可以让一个不认识你的人。心甘情愿为你花钱，你眼里边除了钱还有什么东西？你不也是为了钱吗？我不想跟你吵，一亿五千万全给你，你可以拿它去还你妈妈欠下的钱了。嗯、少给我装出一副施舍的样子，我不会让你这样侮辱我的。我侮辱你？我做这些是为了让你看清楚这个人的真面目，他就是一个烂人。你就停止自我感动吧
，青龙宴上，我一定会签下千亿订单。我陈家不需要你的任何帮助。没想到这么巧啊！我爹让花秘书来接你。这样吧，你跟我走吧。但你要见我爹之前，得换件衣服啊。走吧。这个叫黎明的还蛮有趣的。李哥，咱们这次得罪了徐家，以后在天海我们还怎么混呢？怕什么？天海很快就不是他徐北山的天下了。这次车祸，没想到是被这个土鳖给破坏了。他能救他一次，能救他第二次吗？哼！李哥，你在说什么呢？我好像没太听懂。哼徐子涵，那瓶红酒散出去，一切都会平和起来。等我打完这张牌，不仅你懂了，全天海的人都懂了。爸，烈天宝的年利率百分之四十四，你就让我投两百亿，以后我就赚八十八亿，现在入局还不算晚。我说过了。这件事不行，这也不行，那也不行，这件事给你车里装炸弹了。你这么忍让，可咱们可是青龙会。钱谋不是忍让，我遇到了一位神人，这不急，我要好好想。什么神人？爸，你看我带谁来了？林先生，<笑>快请坐。小心，这几天跑哪儿去了？哎呀，爸，你就别问了。你不是要找林先生吗？我帮你把人请过来了。子涵，这就是我跟你说的神人。若不是神人神机妙算，我和华强早就葬身火海了。我这条老命就是神人给的。先生，你言重了。那日我只是善意的提醒，还得多谢你愿意相信我。这是神人怎么知道我会发生车祸呢？车也一定会爆炸呢。我。会算卦，爸，你说的神人就是个臭算卦的呀！很，不可胡说。爸，这社会上靠什么算卦、看宅子骗子多了去了，我是怕他坑你钱呢、啊。林先生，您没介意，我弟他就这样。徐子涵，你是不是有被迫害妄想症啊？怎么天天都有人要害你？徐小姐，您不必为我们伤感，虎父无权死，徐公子。也是私立中学，看到没有？他都心虚了。徐公子，我要是能算出您的结果，好，让你当时给我算算。你要是能算出来，我立马给你道歉。徐公子，您最近是不是从欧松酒庄进了一批价值不菲的红酒？这，你怎么知道？我说了，我会算卦。我收酒这件事。除了卖我酒的刘超超知道，没有第三个人知道，连我爸都不知道。你到底是什么人？我不认识什么刘小丑，不过这不是重点，重点是徐公子，您这批酒将来会喝死人的。你怎么给我翻干净点？这批酒是我花高价收购，等出手以后，我就赚两个亿。你少在我面前装神弄鬼，我不吃你这一套。给我滚！我本来是想为您免去一次灾祸，既然您不需要。那我也就不要再自讨没趣了。哎，哎，林先生，且慢。子林先生所说的话不是空穴来风。这批酒验过没有？爸，你还真信他的鬼话呀？法国的欧松酒庄从拿破仑时期就开始酿酒了，能出什么问题？欧松酒庄自然是没什么问题，但是你那个中间人有问题。你什么意思？你那个中间人给你的是假酒。我呸！你找什么是酒？我看你连二锅头都喝不上红星的吧，赶紧给我滚！念酒，爸，念酒，我这一瓶酒一开，五百万可就打水漂了，五千万也要淹。你给我长正，要是验出来没问题，在这打断一条腿。小六，开瓶酒，拿去验。可是熊谷子，每一瓶都定出去了，想验你就验，别我。清玄大人，神主仍在天海市，但每次神力出现时间太过短暂，我们来不及定位。得玉真龙，禅龙锁自己，神主一定还会再出现的。护卫队，出发，目标天海市。是
验酒结果马上就出来，待会儿我就让你知道，哄骗我和我家人的下场。徐总不好了，验出来就是工业酒精，重金属严重超标，还有核废水。我不信，又验了五瓶，结果都一样。什么？徐总，这种酒喝了真的会死人啊！不可能，我这就给刘校长打电话。您好。您拨叫的用户暂时无法接通。李先生，您这是神了，你是怎么知道的？我怎么知道的不重要，重要的是您拨叫的用户暂时无法接通。我为徐公子避免了一次灾祸。李林哥，徐林哥，要不是因为林哥，我就完蛋。这杯酒我已经告诉宣传出去，省里市里的公司哥给我面子，几乎都定。要是他们出来。不过不开擅长了。坐下说，你你不知道，喝了这酒会死人的，会把这整个徐家给害了呀。先生，谢谢你救了我们全家一条命啊！还要多谢徐毅，你能相信吗？就就秦小友都已经发出去了，就就秦小友都已经发出去了。你你亲自去教会，快去！是。我徐某人得遇神人，三生有幸。华强，立刻准备十亿现金，打在林先生账上。是。林先生，近日徐某屡遭不测，请林先生一定要指明方向。我任华氏人已经两届，这一届又被选上位，难道？有人要蓄意谋害，抢夺这画室人的交易。明天就是青龙宴，我又认画室人，本想答谢四方，可是，可是又有人用毒酒害我全家，看来是凶多吉少啊！李先生，明天的宴会，我还要不要出席啊？哎，爸，你怎么跟我弟一样，天天都觉得有人要害你？四大商会之间。向来是暗流涌动，不可大意呀、啊！陈家，陈家，神人的意思，徐爷，您恐怕还有意见。神人，请讲。神人，请讲。您猜的没错。确实有人想要在宴会上害你，是谁？我虽然会起卦占卜，但还不是全知全能，究竟是谁还不清楚。但是我知道有几人，什么时候会出动，我这就取消宴会。爸，如果真的有人要害你的话，就算你躲得了这次，下次他们还是会找上门来的。再者说了，咱要是现在取消宴会，指不定外界会传些什么呢。那我也不能等死啊！谁说让你去送死了？咱们这不是把林先生请来了吗？徐小姐说的对，打得一拳开，免得百拳来。先生如果相信我的话，这件事情交给我来办。我们只要有完备的计划、精确的时间，完全可以生擒刺客，揪出幕后主使。有林先生这句话，我徐某人就放心了。这段时间，我徐某人就任凭林先生发落。要是有什么需求，徐某人在所不辞。谢少佐，徐子涵取消了红酒订单，您想通过做红酒毁掉徐家的计划，怕是要……刘小丑，你打乱多少张牌了？谢少佐，本来计划都好好的，可不知道最近怎么了，所有计划都……你你你你你。李飞翔，青龙宴如果再出手，我让你真的变成……少林寺山，这杀了你！这个，啊！我妈欠你的一千万，我马上就能凑到。明天青龙宴上。
我一定会签下千亿订单，到时候。是什么让你觉得我这么好说话的？宴会谋杀？不是，你这人怎么还神神乎乎的呢？哎、啊，但是我们可得说好了，等这件事情一结束，你可是要陪我去招商会的。本小姐就封你为我的专职投资经理，目标是赚够三十个亿。三十个亿。嗯哼，我要让我爸那个老头子看看，比起赚钱来，我一点都不比我弟差。就这么定了哈，来，我去开车，请吃饭，等我哈。陈江现在在哪里呢？你，你，<咳><咳>好强的力量！他是谁？青城大人，神主神灵受到干扰，可能正在受到攻击。天海居然有人能干扰神主的神力，加快速度，全力前进！是。<笑>这股力量居然能进我的神。李女，你去查一查是什么人。是。一天之内一个亿，如果拿不到，你全家都得死。<笑>黎明，黎明，你怎么了你、啊？只是有点晕，休息一下就好了。嗯，没想到。还有让我徐若曦一见钟情的男人，看这次宴会结束，我怎么把你搞到什么？妈，那个人现在要一个亿，我的公司没有这么多现金。一个亿，他他怎么还涨了呀？你可得给我盯起来赵公子，等宴会结束，你俩就立马结婚。待会儿你可得给我好好表现，现在只有赵公子才能救我们的命。这里边随便认识一个人物，那可都是千载难逢的机会啊！跟着赵公子才是你的机会。那当然了，这可是我未来的姐夫啊！啊，这就是青龙会会长徐北山的车。这个青龙会果然是名不虚传。嘿嘿，我们还没进去，就能看见传说中的大人物了。这徐爷一下车就看到我们。肯定对我们印象深刻，待会儿我们再好好求求徐爷，你姐的千亿订单不就轻轻松松拿下了？啊，林明，这个臭搬砖的，他来干什么？林明，我还以为是起义爷呢。妈，你看明白没有？他这是倾家荡产，在我们面前装的。你是什么人，来找冒充青龙会的人做一样的车？你几斤几两啊？你敢在赵少面前摆货？不是，这谁不知道？你就是个臭搬砖的，一无是处的窝囊废。本来叫花子模样的人，搬上了一身虚装，还他妈人模狗样的。赵云龙啊。你是不是走眼看人低？明明，你弄这些虚假排场，以为就能进到天海这样高档场所吗？你身上那股穷酸味儿，谁闻不着啊？好了，明明，男人想装面子，我理解，但是这个才是真本事。赵少，这里挺热的，咱们进去吧，别跟这个下三滥一起出汗了。<笑>林明，你以为你玩这些花样，做这些东西给我看，我就会变心吗？我没有做给任何人。如果不是因为你跟他来这个宴会，我是不会出现在这。你跟踪我没有任何意义。你玩这些花样，只会让我觉得更幼稚。这种地方不是你该来的。如果被他们发现，假冒青龙会的人，后果可能会更严重。你好自为之。
。哎，他怎么进来了？他没有邀请函的。哎，你还想跟我们混进来？滚！我跟你说啊，他可不是我们一起的，出了事情我们不负责。先生，他不需要邀请函。什么？你站傻了吧你啊！他就是一个搬砖的，不需要邀请函，凭什么呀？你这个人，你是不是不懂人话呀？我再次告诉你，他就是窝囊废，跟在我们后面的，不是我们的人，我们没带他，他没有邀请函的。我天龙忏悔的人，进自己家的厂子，怎么还要偷吃邀请函吗？徐爷，徐爷，徐爷，这不真是青龙商会的人。徐爷，您来了，这小子不知道什么时候混进了您的保镖队，被我们给拦下了。这位先生是我请来的贵宾，小雷龙，他不能进，你也会听吗？贵宾，徐爷，这就是一个臭搬砖的，怎么可能成为您的贵宾呢？哎、这贵人是什么人？来告诉你吗？徐爷，徐爷，这个穷小子。刚被我姐给甩了，他呢就是一个臭要饭的，给您提鞋都不配，怎么配当您的贵宾呢？徐爷，我就是他前丈母娘，他这小子就是个窝囊废，你会不会认错人了？华强，是。哎，你好，你好。哎呀，哎呀，还不滚开！李先生，请吧。徐爷，这次好，就别进宴会了。华强，在。把这三个人从宴会上除名。是。林明，你到底什么企图？陈家，你会明白我为什么这么做吗？啊，哎，赵少，这是怎么回事啊？还不是因为你想的话多，惹怒了徐爷。他一个小小的明明，竟然使唤得动徐爷。赵公子，这事情臭着点古怪，难道这小子真的是要徐家挑担？林明这个臭小子，怎么可能攀上了徐家了呢？你们先在这等着，我先进去看看。这个林明究竟用什么方法攀上了徐爷这个人物？按照道理，敢冒充青龙会的人。徐爷应该惩罚他才对，我看会不会，徐爷是认错人了。哎妈，咱先不管他有没有认错人啊！你刚才看啊，他一得势就针对我们，他就是个白眼狼。对，这个婚啊，离得对。妈，我已经跟他离婚了，你别再说了。季爷，你这婚离得对呀、啊？你看看他，他有了事有了钱，不得弄死我们呀？够了，我为什么和他离婚？你们难道不清楚吗？如果不是妈，毛梦投资烈天宝，陷入金融骗局。欠了那个魔头的钱，林明，至于被蒙在鼓里吗？小声点，他那样的穷鬼早就应该跟他离婚了。我跟他已经没有任何关系了。我告诉你们的那些点位都准备好了吗？安排好了，一百人全部就位。到时候等我按下这个触发器，就让他们立刻行动。是。哟，林明，你躲这儿干嘛呀？刚好，我也在找你。找本小姐有什么事儿说吧。你能帮陈家促成和云朵美妆的签约订单吗？怎么，还是忘不了你的前妻啊？看来这个青龙印就是为了这个订单。我还是想最后帮他把这件事情做了，也算是对我们这段感情的正式结束。好，我答应你，但是你要答应我的求婚。啊？你有病啊？我我我，我看上你了，有什么问题吗？我们昨天才刚认识。你没看上我啊？呃、哦，不不，我不是那个意思。那你徐小姐，马会长，这位啊，就是云朵美妆的项目负责人，花虎会会长马梦露。从你出国到现在，我们可有三年没见了吧？可不是吗？哦，对了，这位是黎明，他是我的专职项目投资经理呢。徐爷跟我提起过你，我还是第一次见。徐爷对一个年轻人的评价这么高，谢谢马会长。差不多行了吧。我有一个不情之请，我想请您把云朵美妆的千亿订单签给陈家的一家公司。当然，如果您愿意帮忙的话，日后如果有用得到我的地方，在下一定再做如此
，徐爷看中的人，我自然也会看中。放心吧，你的事，我来办。哎呀，赵公子怎么还没来呀？妈，要不我们还是回去吧。喂，请问是陈家吗？我是。云朵美妆集团玉象名家化妆品公司签订千亿订单，您这边有意向吗？我愿意合作，怎么了？云朵集团负责人要跟我签订千亿订单，哎呦，太好了！一定是赵公子啊，一进去就把你姐的千亿订单给谈拢了。赵公子，你来了，走啊！多谢你啊，赵公子。这算什么？一个废物联名，难道还能拦住我不成？多谢你给陈家的公司拉来千亿订单呢，没想到这么快你就解决了所有问题。云龙，谢谢你。啊、千亿订单？难道有人知道我要去陈家？给我赵家送礼，赵公子，徐爷吩咐将三位从宴会上出名，现在请他们出去。徐爷现在又请他们进去，你要不要问一下徐爷？赵公子，我也是奉命行事，请不要让我为难。那你就是在为难我了。我想知道你家煤气管漏不漏气，我只需要打一个电话。嗯宴席快开始了，走吧。哎，走，哎，走走走。嘿嘿嘿。喂。那股力量到底是什么？陈家，赵云龙，你们怎么来了？我们怎么来了？这是你家呀！听徐爷的劝，陈家，你不能进来。请龙宴开始，请入座。你还摆上谱了？我告诉你，你就是徐爷身边的一条狗。高兴的时候找你块骨头，你还啃出滋味来了。你为什么一定要千方百计的阻拦我？我跟你说过很多次了，我有自己要走的路，请你让开。我阻拦你，我跟你说过你不相信，反正这个宴会你不能进的。嘿，你这个臭半砖的，你有什么能耐不让我们进呢？告诉你啊。赵公子给我们陈家拉来千亿订单，现在我们可不是一个阶层的人了，少在我面前晃，辣我们全家人的眼睛。赵公子给你们的千亿订单，没错。我没想到你们一家人居然能愚蠢到这个地步，默默付出的人你们连正眼都不肯，反而趋炎附势巴结有钱人做烂人的走狗。那也得看有钱人愿不愿意巴结。你以为有钱人都没有眼光的？当然也要像我们陈家一样，长得漂亮、精明能干，那才讨有钱人喜欢，才有前途啊！你是个什么东西？天上无云不下雨，上梁不正下雨。你陈家就是因为有你这样，才会变成这样。你还是为老不尊，继续我行我素。我明明，你哪来这么多废话？你已经攀上徐家的千金了，是想要显摆给我们一家人看吗？好，我祝福你，行了吗？我没有攀任何人。好了，梅明，我说你小子还真是有点本事，无权无势，脸皮还这么。我说你能不能害点臊？你是废物，你就大胆承认不好吗？你再逼逼赖赖，我掐死你！你想扎死我？啊！你再不滚开，你看我打他就……你敢打我？我打的就是你，这不是你闹事的地方，不要让大家难看。怎么着？难不成这里是你们能闹事的地方了？倪先生怎么还不入席啊？徐大小姐，您究竟是看上他哪一点了，让你方方面面为他出头？他是我未婚夫。未婚夫？<笑>我没听错吧？堂堂青龙会会长的女儿，竟然会喜欢这个窝囊废！再让我从你嘴里听到一句关于林先生不干净的话，别怪我对你不客气了。未婚夫，林明，你为什么要假装对我纠缠不清？就算是为了报复，也不需要这么恶心。你哪怕相信过我说的一句话吗？你总是这么武断，不分青红皂白，总是觉得你知道的就是真相。那你告诉我，什么是真相？真相就是我不让你进这个宴会，是因为在预知的一万种未来里，只有一种未来不会死在这儿。这么荒谬的话，你也好意思说出口？你真是把我当白痴？我从没想过一个男人会如此无耻。如此的面目可憎，把我闺女气出好歹，我跟你没完！哼，扎死
不是你前妻真的会死吗？你说的是不是真的呀？陈家，这是我最后一次帮你，从今天开始，我们各写二字，敬畏分明。徐北山为人极其谨慎，行踪难定，很少露面。今天是我们唯一的机会，只能成功，不能失败。薛守座会好好照顾你的家人。刀剑已死，重枪可夜。出发。还有多远？回青丘大人，还有十五公里。神主一直在使用预知神力，应该是遇到了什么迫切的事情，加速，全速前进。是。你脸上还疼不疼啊？啊，没事，妈，你放心吧，这个仇我一定会报的。哼，这个吃软饭的还好意思耀武扬威，真不要脸，还在我们面前装出一副忍辱负重的样子，真不知道。他和徐若曦那个狐狸精勾引多长时间了？小白脸一个，王母您放心，林地的仇我一定会报的。你要干嘛？给我起身！你们不能靠近贵宾区。谁说我们不能靠近贵宾区？你知道我谁吗？<笑>我们是奉林先生的命令来保护陈家女士。这位先生，请不要影响我们的工作。林明的命，他林明敢命令我？我今天就带他们去贵宾区。我跟谁敢拦我？你们还想打人？你动我一个试试！我陈家不需要他林明的保护，请你们让开。林先生说了，你们不能靠近贵宾区。哎，我说你们两个猪头三，我们千辛万苦才来到这儿，就是为了到贵宾区去见那些大人物。你们把我拦在这儿，我们吃屁呀、啊！没有林先生命令，我们是不会离开。那、啊、我的命令呢？李哥，就是他们敢拦我。还林明的命令，我呸！我李飞翔的兄弟，你们都敢拦是不是？李先生啊，我们奉命行事。来来来，快快快快！都是拿钱办事的，别太玩命了。没有林先生的命令，我们是不会离开的。哟哟！哎呀，弟妹这身材越来越……好,好了，哎，李哥，你很幸福，托李哥的光，托我的光，叔叔把他脱光。哎，姐，你疯了？那个李飞翔可是猎狗商会会长的儿子，你惹他干嘛呀？陈生，你眼睛是瞎了吗？啊明明是他在骚扰我，我真是够了。哎，杀！青龙宴现在开始，接下来让我们有请青龙商会会长、四大商会画事人、天海守护徐北山、徐爷登场。就是现在，陈家，林先生，李飞翔带了两个人把我们打了一顿，没拦住他们。什么？飞、啊、翔，啊啊啊啊、是受伤了。啊！没事，我会保护陈家。陈家。啊！就让他爸，爸，爸，爸，你别吓我！阿西。
你要干嘛？没人！你为什么要带他到猪舞台？啊！害死了两条人命，你知道吗？我这就是个祸害！李哥，李哥，你快要打死我！一个丢了主人的狗，开始乱咬人干什么呀？你主人死了，也变成流浪狗了。我理你们，他怎么？难道想抢我的功劳？任务已经完成了，我要赶紧回去禀报谢少佐。李哥，这这什么情况？要活命，跟我走。救护车，救护车来了吗？救护车呢？妈，我已经打过电话了。叫什么救护车？隔壁就是医院，快走！黎明，我姐姐要出什么事，我饶不过你。如果不是你们不听我的，会出这种事情吗？啊啊啊、我不是说好会保护好我爸的吗？我爸对你那么信任，他死了，你对得起他对你的信任吗？不，子豪，我不想再看见你，从远近消失，走啊！未找到神主之前，一只苍蝇也不许给我放出去。是。哎哎哎哎、你至少，我爸，我爸可千万不能有事。我们回去看看，学医相面的，这次应该不会有事了。嗯，此地禁止任何人入内，这是我家的地盘，千万不能进去，给我起开！神主护卫军办事，胆敢妨碍者，格杀勿论。神主护卫军，清泉大人，属下李平光参见神主护卫军。起来吧。明远道而来，有失原因，请恕罪。无妨。李师长，我姐姐受伤了，不去医院来不及了。清泉大人，这都是平民，您看。放他们几人出去吧。哎，是是，谢谢。这里的负责人是谁？是我爸。我爸在里面休息会，我得进去。不必了，父亲已经死了。这是什么？他爸死了。你们是谁？有什么事儿吗？谢玄大人，这是徐北山会长的长女，徐若曦小姐。那就有劳徐小姐。把这宴会所有人集结起来，我要一一查验。徐小姐，所有人都在这儿了吗？所有员工，参加宴会的所有人，包括清洁工、保安都在这儿。徐小姐，事关重大，我需要派人一一搜查宴会，请你配合。来凤，是。禀报清泉大人，整栋大楼搜遍了，无人藏匿。收队。是。清泉大人，您这次来天海。有用得着下官的地方，尽管吩咐，我一定竭尽全力配合。用得着你的地方，我自然会说。好了，我还有事。公从大人，你说，这个女人她到底是谁？她是我们完全惹不起的人呐、啊。虽说我是一世之首，可在她眼里就是一只小小的蝼蚁，一脚就可以把我踩死。他们才是至高无上的存在呀、啊。哎，难道神主在天海市？这是怎么回事？黎明呢？他考考我，就说说要保护咱爸，想咱爸死了，他就是个乌鸦嘴，咱爸都是他害的。他在哪？把他给我揪出来！走了，我把他赶走了。赶走了？赶不走，这小子得偿命。嗯。黎明啊，黎明啊！你说做人做到你这个份上，也是蛮失败的。你遇见了一百种、一千种、一万种未来，还是没能保护好你。你说你连自己心爱的女人都保护不了
你要这个玉智呢，又能干嘛呢？你还口口声声说你要保护好徐艺人，一个对你好、信任、欣赏你，就这么让他死了吗？赵云龙说的对，说的对，你就是一个废，就是、一个废，你他妈就是个就是个废。赵云龙，你们怎么来了？我们怎么来了？这是你家呀、啊！赵云龙，就他妈是因为你。嗯明明，马会长，他是谁啊？他曾经救过徐家，徐爷跟我说好好善待他，可是他看着像个乞丐啊！别废话，快扶他上车。哎，李哥，你这是？<笑>我事先把事交给你了，以后。他俩可就是一条手串的蚂蚱了，走！学长座，徐北山已经被我除掉了。一个叫林明的，是不是把你的计划差点给破坏了呀？林林明，啊，学长座，林明就是个小喽啰，他哪有能力破坏我的计划？三天之内，要么你提着他的头来见我。要么你死。嗯，专家，对不起。没想到你还是个专情的男人。我要靠近赵云龙，他不喜欢，他想害。再见。嗯，对不起。你们男人喝多了，是不是看谁都一样？你刚刚要是想对我动手，也不是不行。追求我的男人那么多，你是不亏的。我我不是故意的，不好意思。你紧张什么？我只是怕，万一要是传出去，人家不了解内情，说你占了我的便宜。您，你是马会长？青龙宴匆匆一面，林先生还记得我。谢谢你给了陈家千亿订单。今天我们不聊签印订单的事情。金陵启示池中物，一遇风云变化龙。这是徐爷对你的评价，他真的很看重你。是我没保护好他。你也不必自责。其实徐爷得知自己会死，已经做好了赴死的准备。徐爷在宴会开始之前交给我这个名单。自从你指出青龙宴上，徐爷可能会遭到暗杀。他就已经有了怀疑的对象。李飞翔、李道清、温怡璇。天海有四大商会：金龙、花虎、黑猿和猎狗。李道清是猎狗会会长，温怡璇是黑猿会会长，而你是花虎会会长。徐爷唯一不怀疑的人就是我。怎么？你该不会觉得我也参与了徐爷的死？在未查出谁是真正的凶手之前，我谁都不能相信。很好。那你是准备为徐爷报仇了？徐爷，你怎么会想到真正害死你的是赵云龙这个男人？你要是需要什么帮助，尽管跟我说。在天海，百分之九十八的地方，我说话还是管用的。百分之九十八，剩下的百分之二，由监狱来管。徐爷一直怀疑的这个，最多的李飞翔是谁？他是猎狗会会长的儿子，绰号疯狗，见谁咬谁。那就先从他开始。李哥，听说过睡美人了？睡睡人，哈哈，躺在床上的不就是睡美人吗？不动不寒，任你摆布。哈哈哈！外面的人我已经支开了，今天晚上咱们两个人一起。哈哈哈！哈哈，他们去了陈家病房。马会长，我有事出去一会我还会再来。有意思。
嗯，你你你带我来这儿干什么？李哥，这这这，谢总不是让我们整一下林明吗？我带你来支持他老婆，啊，我们晚上一起放松放松啊！李哥，嗯，走，进去你就知道了。李哥，啊，听说过睡美人吗？睡睡人，哈哈，躺在床上的不就是睡美人吗？不动不寒，任你摆布。哈哈哈哈外面的人我已经支开了，今天晚上咱们两个人一起。哈哈哈哈我先来。<笑>这匹好服真他妈宽松，底儿都露出来。哎呀，李哥，我还没完呢，我想看看。你你你你你,你试一下吧，<笑>好黑呀、啊！开灯，开灯！李哥，你在里边的灯不黑吗？你头得出来呀、啊！亮了吗？我不想出来，我想去。<笑>那就进去。我好久没玩少妇了，他差点离了婚呢。<笑>我要玩死他！进去，李哥。宝贝儿，我要来了。他要反应。<笑>别着急啊，哥哥来了！反抗，反抗！我不要，我不要动！来人！这家伙，听我说一下，警察越来越多，别救命啊！不要喊，再喊不喉咙也没人理你！救命！别别别！听俺的，兄弟！妈呀！佳佳，你没事吧？你们两个赖。居然想要强暴陈家！你小子，明明来的挺及时啊！你既然来了，我叫你走不了。来人，给我查！好大的口气，我干死你！你这什么情况？哥哥，干我错了，等等。佳佳，对不起，我来晚了。你不就想看到我这个样子吗？现在你满意了吗？你在说什么？我来就是为了救你。刚才那两，如果说我没来，就玷污你了，你不明白吗？我被玷污，比不上你攀上富家女士吗？你不就想看到我在你面前后悔，在你面前丢人，哭着跪在你面前求你吗？你这段时间到底怎么了？刚才那两个人想要强暴你，这明显的事实你放着不看，反而对我恶语相向，为啥？你是故意的吗？你为什么这么对我？为了自己要走的路，就算被强暴，我拿到了自己想要的东西，我也心甘情愿付出这样的代价。代价？我救你救错了是吗？我想说，我的生活与你无关，请你不要再出现在我面前。我明白了，上次我不让你进入宴会，不让你靠近主舞台，你还是在生我的气，对吗？对。不光是这个，你时时刻刻都在打乱我的生活，时时刻刻都跟在我后面，我讨厌你，我不想再看到你。我刚才把你从那两个恶人身上救下来，也是打乱了你的生活。请你出去，陈家，这几天你始终对我恶语相向，我敢保证，现在就算来一个杀人犯，你对他的善意也会多过我。在我心里，我已经把你杀死。佳佳，我搞不懂你是怎么了。如果说你有困难，你告诉我，我们两个人能一起解决。我没有什么困难，我也没有心思去打扰你跟徐若曦的生活。请你现在，立刻，马上离开。他的事情我已经解释过，你用不着跟我解释。你要是再不出去，我就报警，你强暴我。行，陈家，从今天开始，我不会再过问你的任何事情。林平，别怪我心狠，我不想连累你，听有你的心，我就这么散。这是喝了多少酒啊
害了你的人，我一定要让他付出代价。兄主查清楚了没有？薛神啊，闯入宴会的那六人，被捕的时候，他们就把小岛咬破了，所以我们什么也没有掏出来。我一定会交出幕后的黑手，替您报仇。不过少爷，他们死之前好像嘴里说着“苍天已死，众生可猎”这句话。苍天已死。众生可立，顺着这句话给我查，翻遍天海，也要给我查出杀害我爸的凶手是谁。是，你也去。是。旭，凶手我已经查出来了，你就安息吧。黎明，我爸的死跟你脱不了干系。你口口声声说要保护他，结果呢？竟然为了一个女人置我爸的性命于不顾！你对得起我爸的亲人吗？爸的死都是你害的！这不是徐月想看到的。他可以走了，他应该走。是我对不起徐月。你少他妈跟我装那句！你一个什么都没有的穷小子，我爸对你比对我都好。就算杀了你，你也不理亏。你可以杀了，但你如果杀了我的话，你就查不出凶手是谁了。你还敢威胁我是吗？我告诉你，之前是因为我爸我才敬你三分。现如今我爸不在了，你在我眼里什么都不是。够了，黎明，我记得我没有邀请你来我爸的葬礼，是我带他进来的。徐小姐，我们要像这样吵下去，还是让林先生说出凶手是谁？如果徐月还在的话，他应该会做出让人信服的选择。黎明，你知道杀我爸的凶手是谁？徐爷任四大商会画事人已经三年，他如果死了。对谁最有利？黑园会的魏一玄，他确实是最有资格坐上这个位置。不过他已经老，而且据马会长介绍，他有病在身。你觉得他有这个心理吗？那猎狗会的李道清，的确，除了魏一玄之外，他也是最有资格的。不过他贪财好色，野心不足。那照你的意思，是我们眼前这位马梦露了？也不是没可能。黎明，你要干嘛？你不能睡过就这么绝情吧？睡过，我，我早就怀疑你了。一个蛇蝎女人，一个不承认跟我上过床，一个想跟我上床。徐上爷，你不会因为上一次我没有跟你上床，你就憎恨我憎恨到现在吧？竟然怀疑我杀了徐爷，那按逻辑来说，我是不是应该杀了你？你，行了，徐爷除了你们两个之外，最信任。就是马会长，最信任的人，最有可能起反心了。李飞翔，你怎么来了？我带我们家老爷子来悼念徐爷、嗯。你不配祭奠徐爷。<笑>你说我不配就不配啊？我就说，你不是要保护徐爷吗？你他妈保个卵子呀？你再保护不也死了吗？你有什么资格站在这儿啊？徐爷怎么死的？据我最清楚。我照你这么说，是我杀了徐爷啊？你有什么证据吗？污蔑吗？不是人的污蔑。这小子最擅长的就是污蔑。你最好别让我找到证据。子涵、若曦呀，你们两个是我看着从小长大的。若曦那个时候还穿开裆裤，最喜欢我把她尿尿。哎呀，你爹。可是咱天海的伟人，这这说走就走了。哎呀，李伯伯，你不要太伤心。我爸是被人害的，我一定会为他报仇的。你们也要保重身体。嗯、子涵兄，节哀呀、啊。哎。就是我干的，你能把我怎么样？能喝呀！别逼我在这儿动手。哎呀，你们俩人一个都跑不掉。今晚九点，那个九点，告诉你真相。黎明，现在能说了吧？刚才我说的话你不相信，这样，你给我两天时间。等我查清楚，让雪夜在九泉之下安心。黎明，你告诉我吧，凶手是谁？我现在说的话，你会相信吗
我爹走的时候说过一句话：“若曦，你要跟着林先生，天海也要起风云了，只有林先生的。呃”嗯、你告诉我吧，我相信你。凶手是谁？是李飞翔。李飞翔。虽然现在还没有完整的证据能够证明是他，但是猎狗就算是藏的再好，也会有臭味。只要有目的，他就会露出马脚。我一定会查清楚的。小姐，得到一条线索，据可靠消息，黑园会的卫一玄曾说过：“苍天已死。”众生可猎这句话，苍天已死，众生可猎。这是那六个杀手闯入宴会的时候自杀前说的最后一句话。看来我们要见一下魏会长。既然要调查李飞翔，那我先去把他爹李道清给控制住，看能不能套出一些线索。啊啊！谢首座，我女儿的伤还没完全好。求求你们，救救我们，救救我们吧！求求你了。要、啊、像你们一样求我，我怎么赚钱啊？谢小若，陈家，陈家，哎哎哎，这是赵公子，救救我，救救我！我救不了你，陈家，你怎么也来了？哈<笑>，李哥，李哥，是我呀！救救我们！你怎么也在这儿？救救我们！他们在这儿，很奇怪吗？哎呀，不奇怪，谢少子。哎，他是林明的老婆，而林明就是你一直让我们追杀的那个人。啊，这事儿越来越好玩了。谢少子。<笑>把他交给我，我有办法让林明上钩。交给你，太可惜，我留着好好玩。你做我的卧底，好好查查你老公到底什么本事，能破坏我的计划。对了，小少子，徐子涵这事儿也搞定了。今天晚上九点，大运上钩。站住！你们是什么人？你连我也不认识了吗？我们要见魏会长。徐小姐，徐已经不在了，你也不再是徐小姐了。你不过就是黑园会一个小小的保安，竟然敢这么跟我说话！青龙会现在群龙无首，你们那边的保安都快到我们这边来应聘了。徐小姐，收收您的脾气吧！好大的胆子！等我见了魏会长，亲自开除你。怎么，青龙会的保安还不够你开除的？别急，这位兄弟。我们是魏会长请来的，麻烦你进去告诉他，三分钟之后他会尿醒，一定要扶好右手边的洗漱台。你在说什么屁话？如果我说的是屁话的话，他自然会处置；但他如果是爹伤了，那就是您的职责。你说你去呢，还是不去？你在威胁我。好，你们给我等着。哎，不是，你说的是真的吗？等会儿就知道了。神主出现了，在东面，离这十公里，立即出发。是。徐小姐，林先生，魏会长，请你们进去。你们大人有大量，刚才是我多有得罪。一会儿在魏会长那里，你们帮我多救救钱啊！别紧张，魏会长要是开除你，来青龙会我用你。林先生，若曦这里，我的保安不知事。你千万别生气，多谢林先生救我一命。我要是跌了跤啊，这条老命可能都不在。会长，您客气了。这次我们两个人过来，是想问您一些事情。但闻无妨。北山遇害，我到现在也没缓过劲来。我身体一向不好，没能参加葬礼，侄女莫怪啊。魏博，如果你真的为了我爸的事情而感到悲伤。请你一定要回答我的问题。昨天闯入宴会的六个人到底是谁？他们还来了一句“苍天已死，众生可恋”。你知道这句话的来历吗？苍天已死，众生可恋？难道？小心
，微博，微博，这，爸，爸，你怎么了，爸？郑奇，我，秀熙，你怎么把这个灾星带到我家来了？郑奇，你听我说，时间不是，我早就听说了，你爸也是被他害死的，现在把我爸也害死了。满意了吧？难道这一切都是冲着我来的？石进、啊，魏先生，这里已经不安全了，跟我们走吧。你给我滚出去！郑奇，徐若曦，本来我不忍心告诉你的，难道你没发现吗？你爸不知道得罪了什么大人物，整个天海都要变天了。你们两个。除了给别人带来灾祸，什么也带来不了。郑奇，我就是要调查清楚幕后主使者到底是谁。而魏博正好知道这件事情，所以我才来找他。但我也没有料到会发生这一幕。时间本来不是这样的，郑奇。把黄土都埋到脖子了，还能知道什么线索？你们不要跟我说什么本来，你们本来就不应该来这儿。我能预感到有一波人正赶过来，快没时间了。郑奇，我再问你最后一句：苍天已死，众生可恋，你知道是什么意思吗？小心。郑奇，快走吧，没时间了。我见过他，他是行刺徐业的一帮人里唯一还活着的。那怎么办？这只能打了。他们人太多了。等一下，他们好像不是来找我。走。没有预知到他的死亡，难道只要我走进一个未来，就会改变未来吗？为什么我没有预知到那个女人？明明你在干嘛？明明你在干嘛？走。任务完成，封锁所有出口，所有人一律不得出入。是。彻查整栋大楼，搜寻神主下落。是。是。站住。你们是什么人？是啊，禅龙锁没有反应，来凤，放他们通行。哼，报告，大楼所有的地方已经查过，没有发现神主大人的下落。清玄大人，已经搜查了整栋大楼，没有发现神主大人下落。看来我们又来晚了一步，命令。搜查整栋大楼监控录像，找出十五分钟前离开或者进入这栋大楼的人，看看这些人当中有没有在青龙宴上也出现过。是。现在只能指望马梦露在李道清那个地方掏出一些线索。我爸死了，魏博死了，现在连郑奇也死了。明明，我真的好害怕。没有保护好他是我的职责。你不用这么说，我知道这不是你的原因。我当时只是太生气了，所以拿你当受气包。他们究竟是谁？他们到底要干什么？我今天完全没有预测到那个女人会出现，但是我的直觉告诉我，我们在调查的事情不会这么简单。不，可是，嗯，马会长一个人去李道清那能行吗？我听到过很多关于那个老头对女人做过很多变态的事情。我得去他那儿看一下情况。黎明。我跟你一起去。好。清泉大人，已经查清了，经过与青龙宴当日宴会人员对比，有一个叫林明的人出现过两次，他极有可能就是我们要找的神主大人。长相确定了吗？已经确定了。很好，传令。所有人立刻集结，目标：黎明神主
，李会长，多喝点儿，越喝身边美人越美。李会长，他们跟你不熟，我来陪你喝。<笑>马会长，你知不知道我一直都很喜欢你？每次看见你，我就感觉自己才二十三岁。梦露，你让我弄一下，我什么都满足你。梦露，来嘛，来嘛，去北山寺，往后有我李道清罩着你，在天海，没人敢动你，没人敢欺负你。李会长，我答应你。不过，你要回答我一个问题。你说，你说，我什么都答应你。李会长，你有没有听说过“苍天已死，众生可恋”？苍天已死，众生可恋，这句话怎么这么熟呢？你在哪里听过的？我儿子常说这句话。你儿子？啊，李飞翔，我儿子。你儿子为什么说这句话？这我就不知道了，他的事又不让我管。嘿嘿，你看，我都告诉你了，我看咱们就在这儿办了吧。会长，李会长，<笑>李道清，操娘们儿，你还敢打我？<笑>看我今天怎么弄了你！李道清。住手！怎么样？有没有什么线索？明明，徐小姐，你们怎么来了？我这不是担心你吗？怕你出事。谁知道这个老头子真的对你干坏事了？你，徐小姐，原来是徐小姐，谢谢你。别人不是说你会未卜先知吗？怎么，你难道没有预知到吗？还是说？你根本就不在乎我。我，你来的第一句话竟然问我线索有没有找到，你还真是不在乎我。那你为什么不让这个死老头直接把我办了？这样计划不就更天衣无缝了吗？那天在学的葬礼上，你为什么不敢承认我们俩的关系？我们是什么关系？当着他的面，你为什么不敢承认你睡过我？我没有睡过，什么都没发生过。都脱光了睡在一起了，你说什么都没有发生？是啊，我确实是脱光了，确实睡过，可真的没。没有什么？我真的没碰过你。黎明，都脱光了，你都不肯碰我，你这是在侮辱我，你知道吗？行了，我送你回去。啊，黎明，你是不是不喜欢我？你是不是又喜欢你前妻，又喜欢徐若曦，就是不喜欢我？不是，马会长，你喝多了，我送你回去。别碰我！你是千金之躯，天海之花，我是比不上你，但是我要告诉你，我要跟你公平竞争。黎明，是我的。哎呀，你别碰我，我能碰，我来，我送你回去。我不回去，我不回去。你们这些男人都一个样，都只知道上了，上完我以后都一个一个的走了。我们回家。哎，小心，小心，小心，小心，小心！陈家，如你所愿，我不会再打扰你的生活。陈家，我没骗你吧？你只要做我的女人，你要什么我都给你。谢守做他神通广大，等他拿下了整个天海，我赵云龙可就是元老级的人物。到时候你想要什么就有什么。现在我想尝尝你，陈、啊、娇，<笑>你别不知好歹。谢守做可说了，你现在归我管。你别忘了，你妈妈和你弟弟都是人质，要想他们活着，你就得听话。他只让我去诱骗卢明，没说让我伺候你。哼
，别忘了，我是你的未婚夫，我可是要娶你的。我上次你的未婚妻，天经地义吧？啊、<笑>这就对了嘛，小宝贝儿，你只要帮我伺候舒服了，我什么资源都给你。现在，就让我找着灵魂吧，杜云龙。喂，别别别动！玲玲，你干什么？他三番两次想对你用枪，你还袒护他？你不要在这里闹出人命！姓宁的，你给我等着，这是副村吗？对不起，我没有遵守承诺。我还是管了你的事儿，保护好你自己。林明，以前是我错怪你了，我只是因为想跟你离婚，心里愧疚。在生活里，我一直想压你一头，明明知道自己错了，也不肯向你道歉。林明，我错了，你原谅我好不好？陈家。你有事情瞒着我？没有。那你为什么要一次次的这么坚定的拒我于千里之外？我只是太累了，我只想在你面前逞强，但我也快坚持不下去了。林明，我只想在你的身边。还好你仍然愿意等我，要不然我真不知道该怎么办。你知道我是怎么熬过来的？你知道我自己一个人熬过多少个夜晚？你为什么从一开始的时候就要坚决离开我？为什么你要一走了之？因为我觉得你很恨我，你让我更恨我自己。明明，我再也不这样了。我怎么可能会怪你？真的吗？只要你别再让我觉得你琢磨不定，我只想跟你好好过日子。每次你都能及时赶到这里，还有在宴会上，你拦着不让我去，我还听说你早就知道徐爷被害的事。明明。这段时间发生太多奇怪的事，而我还是一头雾水。你是不是想问，为什么每一次我能提前知道那么多事情？为什么？这件事情，目前为止我还没告诉任何人。我能预知未来。你能预知未来？虽然目前为止我不知道这种能力是怎么回事，但是只要我想知道一个人在干嘛，我只需要集中注意力就可以了。只有一次是个例外，那一次，我只是想知道你在哪，但是预知失败了。虽然到现在为止我还不知道那股力量到底是怎么回事，不，等我查出来是谁伤害了徐。我们就好好过日子。所以从一开始，你说的都是真的，不是大话。这些都不重要。那你跟徐若曦？我跟他只是因为徐野才有的交集。林明，对不起，不要怪我。我把这个好消息分享给我妈和我弟，我们之后再见。我跟你一起。之前因为不顾你和家人的理解，我也说了很多气话。现在想想也真的蛮过分的。我跟你一块回去。给他们两个人好好道歉，跟他们两个人好好道个歉。不，还是我一个人去吧，我会跟他们解释清楚的。怎么了？你是担心我和他们见面之后会吵起来吗？我保证，我一句话都不还嘴，一定好好跟他们道歉。林明，你就听我的好不好？我们以后还有很多机会见面。就现在，这种事情如果不解释的话，放在心里面隔阂只会越来越大。我说了，下一次。佳佳，你不对劲，我感觉你的冷漠又回来了。你到底怎么了，林明？我们才刚和好，你不要得寸进尺，你不要以为我真的相信你有预知能力这样的鬼话。我告诉你，我去见我妈和我弟，就是要告诉他，疯了。预知未来这种能力，我是可以证明给你看的。你不要再玩这种把戏，你不用证明，我也知道，你说的都是鬼话。你也不要再跟着我。佳佳肯定有事情，她不像是种人。陈家这是要去哪儿？
你是我很丑，我不是六条虫。刘小丑，我看你往哪走！干、呃、哥、哎哎，你当初卖给我那瓶红酒，为何此人的你知道吗？你想要知道好吗？你说你是法国贵族王室的亲生子，你太老了，是法国路易十四的情人，你把法国王室的脸都丢尽了，你知道吗？你又不偿我那点钱，你还要干什么？李飞翔，刘二狗，你他妈敢拽我！原来是你。刘小丑是你家吧？你骗了我三年，那不叫骗，那叫布局。我跟叶守诺整整三年，叶守诺已经把整个天海市都布局好了。你接着死，别再提你。我怕是你杀害我，你被整治好了。干什么？以青龙帮的名义发展猎天网，截获四大商会的每个商户，发展会员制。我要求你在两个星期内给我发展两千个人，金<笑>子，没问题吧？几千盘，这是个低投资高回报的产品，回报率百分之四十四。我本来想投资两百个亿的，但我爸一直不让。哎，许言就是许言，这可是谢所说最大的产品啊！<笑>两个星期啊，资金规模达到两万亿，两万亿。<笑>李飞翔，你看什么？整个天海一年的产值加起来也不到两万亿。天海是十个人当中有七个人有猎天文，谢手座已经把整个天海市的人全都拴牢了。我要求你把七给我变成九，居然是诈骗你！你们这是在杀人！苍天已死。众生可可猎，这是哪儿啊？方位确定了吗？确认了，东北五公里。神主大人这次使用神力的时间最长，究竟是谁，竟然让神主如此不安？五分钟内一定要赶到神主大人身边。是。<笑>又是他！把这里包围起来！啊！哎呀！姐，快救救我！救救我！快救救我！救救我,我已经知道黎明是怎么干扰你的。现在可以把他们放了吗？是未来，有点意思了。哎，如果我现在把你给杀了，他能预知到吗？谢少座，我好了，外面有大队的人马把我们这里给包围了。慌慌张张什么呀？搞清楚他们什么人了吗？我从来没有见过，但他们来势汹汹，肯定是有备而来啊。美女，你去看看。是。佳佳一定是被逼的，我得去救他。陈龙左反应强烈，他就是神主。拜见神主！拜见神主！你们谁呀、啊？什么神主？陈龙左已经识别了您的身份，您就是我们要找的人。我不认识你们，我还要去救人。来凤，我先护送神主到安全的地方，你殿后、啊。不要恋战，这些人能重伤神主，实力不可小觑。现在的目的是为了让神主复归真龙之力。是。来人！究竟是什么人？能把神主伤得如此之深
神主，您醒了。这是哪儿？我要去救陈家。神主，三年前你为报父母之仇，与扶桑猎魔一战，弑杀猎魔四人，一举朗经华夏害虫。但也就是在那一战中遭人暗算，您因此失忆下落不明。现如今，您已觉醒部分神力，我们护卫队才得以在天海寻得您的影踪。手握陈龙锁，一切就会真相大白。难道我能预知未来？就是你说的神力，德玉神主，陈龙锁自己，请神主归位。苍天已死，众生可怜。苍天已死，众生可怜。谢烈天，清玄在下，拜见神主。我都想起来了。清玄，辛苦你了。扶桑四宝只是谢炼天的傀儡，十年前害我双亲性命的也是他，伤害我的这股力量如此熟悉，想不到他居然躲在天海，冥冥之中，命运居然如此的巧合。神主，我立马集结护卫队，摧毁谢炼天老巢。不用，虽然不知道谢炼天为什么会和陈家有关系，但是现在陈家在谢炼天手里，如果贸然行动的话，只会伤到他。一定要调查清楚所有的真相，以免打草惊蛇。清玄，你先在天海找个地方驻扎起来，听我命令。遵命。难道伤害徐爷的幕后主使也是他？大藏礼上还没结束，你就消失了，你干什么去了？我去跟朋友喝了点酒。刺杀爸的凶手还没有找到，你还有心思在这喝酒？我这不是借酒浇愁吗？我还有很多事要忙，你有什么事你快说。姐，虽然遗嘱里定了你做他的接班人，但也得给我点权利吧。我给你的权利还不够多吗？你是青龙会的副理事，掌管着整个商会百分之二十的投资事务。怎么着，徐子涵，你是想当会长是吗？<笑>怎么说出来还生气呢、啊？哎，我最近看中一个投资产品，想在四大商会中推广。这种事情为什么要问我？你有这个权利。我想用青龙令，徐子涵，酒喝了还没醒是吗？爸在任的时候只用过三次青龙令，怎么着？爸刚一走你就要变得无法无天是吗？对呀、啊，他不是去世吗？徐子涵，你有本事再说一遍。姐，你在国外三年，不了解国内的情况。虽然咱爸想培养你做他接班，但这不是没来得及培养。我从小在国内长大，虽然咱爸看不上我，但是这方面。我比你有级别。你说这话什么意思？我的意思，青龙令，我用定了。青龙令一出，响应着千千万。你是想亲手毁了爸辛辛苦苦打下的名声吗？呀，你这是不信我？我没工夫在这跟你废话。你不是说要投资什么商品？商品拿出来我看看。作为亲弟弟，我奉劝你一句，最好别管这事。你是在威胁我是吗？哎，如果你谁不给我青龙令，那就是在威胁你。徐子涵，你控制住他！徐子涵，我劝你，你不要乱来。密码封藏。密码我是不会告诉你的。我告诉你，至少你成定局，今天必须告诉我密码，否则我们两个都会死。快说！密码，密码是妈妈的生日。<笑>爸爸和爸爸都会为我骄傲的。走。李先生，李先生，不好了，徐小倩被人抓走了。怎么了，花秘书？哎呀，那个徐子涵盗走了青龙令，还把徐小姐一步带走了。还有那个青龙令啊，号令四大商会，呃，推广一个叫“烈天宝”的产品，整个天海都抢疯了。现在徐小姐情况不明，生死未卜啊！您先别着急，让我来看一下这个徐子涵，他在哪儿？凭什么敢违抗青龙令？嗯？青龙令需要青龙会长授权，你算什么东西、啊
，我把死了。哎，我这是为啥？你个骚娘们，看我怎么把你干到服气啊！走。他绑架吗？李先生，那个徐小姐没在徐子涵手里啊。让我再看一下。哈哈哈哈哈！西西，这个事儿结束了，我们就结婚，我们就洞房。谢谢首座抽抽你！我呸！变态！哎，真香！是李飞翔绑架了徐若曦，他们在木材厂。这这怎么办呢？雷鸣，天海岛发电厂，陈家就在我手里。你小子不是能预知未来吗？谢首座说了，现在有这么多未来，你到底想去哪个未来？啊！李、啊、先生，现在这这怎么样了？花美说：“你等我一分钟，我可能要预知几百万种未来。”你你你这是什么意思？啊！来！李先生，现在咱们怎么办呢？在我预知的一千万种未来里面，只有一种未来，他们几个人不会死。啊、李先生，你说什么呀？我真听不懂。花美，我需要你配合我做一件事情。哎呀，那王璐，我向你求爱。你翻翻去，到最后，不不还是落到我手里吗？徐子涵，你愧对你父亲的名声，薛在天海如此的德高望重，却有你这么个儿子，你真给他丢人。薛在九泉之下看到你现在这个样子，会后悔生下了你。怎么一再说一遍？我说，薛会后悔生下了你。你凭什么敢违抗青龙令啊？青龙令需要青龙会长授权，你算什么东西、啊？<笑>我怕死了。我就是会长，你个骚娘们，看我怎么把你干到服气啊！这，这过去吧。我、哦，黎明。哎呀，站起来。黎明，你选择叫马木洛，你对得起我姐对你的一片真心吗？在前海这个季节，你敢这么对我？你小小一个无名之辈，还想在天海掀起风雨吗？我不知道是谁指使你这么干，但你最好不要在错误的道路上越走越远，否则你是在自寻死路。黎明，别动！黎明，别动！坐下。徐<笑>少爷，跟这小小子废什么话呀？我早看他不顺眼了。他死了，死了，这这怎么死啊？啊！徐少爷，他一个不知天高地厚的东西，跟您对着干，这不是明摆着找死吗？哥哥哈哈哈！哈哈！哈哈！你非想让我地方这个小，没想到青子老虎雷声大雨一点没有，这也太轻松了，太轻松了。华强，没想到你竟然也是这种人！你给我闭嘴！马会长，时代变了，你要学得聪明点。喂，李文强，你们死了，什么意思？花蜜水一个五千九岁老头子，一刀就给砸死了
，哎，坐这，哎，好好照顾我姐啊。哈哈哈哈哈！哈，你个头等公！哎，徐元一死，你以后就成会长了。哈哈，你没有死啊？什么？你说什么？你再说一遍。<笑>李明死了，他不会来救你来了。我告诉你啊，李明已经死了，被花比如一刀挠死了。<笑>我就真不明白啊，这个窝囊废有什么能耐能破坏我的计划啊？蠢蠢这瞎猫碰死耗子，当初跟高看着了。花明叔不可能做出那样的事情。哎，你还真别不信啊！你弟弟刚给我打完电话，现在尸体就在谢守所那儿。李<笑>明不可能死，<笑>不可能。哎呀，一会儿你看到尸体不就安心了吗？李<笑>明死了，不对，死了。我搞出这么大的阵仗，他就这么死了。人家，你当卧底的时候是不是被他给骗了？还预知未来，华强一个老头子一刀就给他挠死了，就这还预知未来？林冰死了，死了，死的透透的。徐子涵真他妈命好，生在徐爷家，现在又不费吹灰之力拿到头功，还不知道谢守尊会怎么奖励他。是我害死了他。人家，你套出个预知未来，让谢守座这么紧张，现在有虚惊一场，谢守座指不定会怎么惩罚你呢。没关系，我会帮你说情的，只要今天晚上帮我好好的伺候叔叔，啊。<笑>嗯，苍天已死，众生可见。天老说，你们死了，他的尸体啊，就在这儿。神主护卫军得令，三分钟后攻入谢烈天老巢。是。天老说，你们死了，这是他尸体。是我害死了他。是他。天老说，你还认识这小子？我不仅认识他，三年前我还杀死过他。谢老说，您杀死过他，这怎么意思？也不奇怪，此人神力尽失，与常人无异。你们当中谁捅死他的？我，谢守座，他一个五十多岁的老同志，都能一刀把他给挡死。换做我们其中任何一个人，都能一刀把他给挡死。他就算死了，也是一个废物。看来前几次是我多虑了。谢守座，烈天堡已经在天海全面铺开了，明天我们就可以收网。老赵。可能不止两万亿。好，你们做的不错。你们当中还有谁想退出啊？明明，我求求你醒醒！你不是说你要保护我的吗？我求求你醒醒！所以我来了。诈诈诈诈尸啊！你没死。这就是我看见你的唯一的未来。明明，你没死。马会长，您受惊了。陈家，我没想到你居然甘心给他们做卧底。我是被逼的。但你从始至终都没有选择相信我。明明，你少在这装腔作势，竟然用假死来骗我。对付你这种人渣，我怎么能死？这是你归西大法。凌晨，想不到三年间让你恢复了神力，我早该料到能进我身的人就是你。我也早该料到。害死徐乙，为伊璇和他儿子魏正奇，荼毒天海百姓，操纵四大商会的人，就是你这条毒虫。十年前害我双亲性命的也是你，十年期限已到，咱们的恩怨也该了。神主，护卫军到，请发令。他，他是神主。哎呀妈啊！看来我们误会黎明了。是啊，误会黎明，佳佳。苍天已死了，众生可烈。三年前我能杀了你，我现在照样可以要你的命。士别三日，令当刮目相看。你错就错在
还在用以前的眼光看我。徐衍，青天可见，我为您报仇了，能笑九天，水清日灿。别追了，三年前他受过伤，那一击足以让他致命，就让他暴吃荒野，急肉虎狼吧。爱虫身上也有狮子，你们想去哪儿啊？那个，我错了，不要杀我，都是他，是李飞翔，他逼我的，我只想跟我爸放手，我操！我不会杀你，把你杀了跟你姐没法交代。姐姐，你不能杀我。你是我姐夫，不能杀我。星雪，把这三人押入乾隆监狱，没我的命，一个也别放出。别追我呀！不能不能追我！不能不能放李哥！别追我！我一击毁李哥！我不能放过这舔我的！李哥，李哥，李哥！哎呦！马会长，素星烈天宝的事情就交给你了，画秘书会配合你的。没问题。姐，你现在赶紧去跟林明道个歉啊，认个错。毕竟他现在是天海的头子啊！对呀、啊，女儿，我们之前错看了黎明，咱们这回得好好的道个歉。他爱你，他会原谅你的。一切不都是因为你们害的？我恨死你们两个了。全家，你没有什么想对我说的吗？我从一开始就没想过要跟你离婚。我妈陷入了烈天宝的骗局，欠下谢烈天一千万的债务，我不想影响你，所以才选择跟你离婚。我知道，现在说这一切都太晚。对于一个男人来说，最重要的就是信任，信任是比所有力量还要强的东西。你如果从一开始就选择相信我，哪怕只有一次，这些都有可能不会发生。对不起，我错了。佳佳，即使到现在，做了这么多，我都还只是为了你而已。你不用跟我说对不起，从今天开始，你可以继续去追求你想要的生活。因为这次我们的缘分真的尽了，如你所愿，我不再打扰你了。哎，哎，林明，对不起，我错了。谢烈天，你不知道那个人已经死了三年了吧？啊，他是已经死了，但是我不知道他为什么竟然又回来了。我们曾经问过你有什么困难。你不是说完全没问题吗？一个小喽啰，怎么有能力破坏整个计划呀？我们培养你三十年，就这么辜负我们的信任吗？啊啊！给个机会，给个机会啊！我们上面的人已经没有耐心了，谢烈天，有你了。<笑>